Hi dear students, myself Pooja Patwa, today I am sharing the answer key of Sherlock Holmes that is of class 8 and this chapter is from the book English Treasure 8. The chapter number is 10. First of all, there are word meanings that meager that is small, enduring means lasting, unprecedented means never known or done before. Aisa kaam jo kabhi pehla kiya na ho ya jiske baare mein kabhi knowledge na ho. Folly means mistake ya foolishness. Stock and trade, trade means behavior, behavioral characteristics. Matlab aapke behavior mein jo aapke gun hai, usko hum bolte hai stock and trade. Next is went through the roof, increased quickly. Clamored, made an urgent demand. Next is mastermind, a person who makes difficult plans. Gorge a deep valley. Okay, so now we are having part A that is reading comprehension. We have to correct these sentences. Sherlock Holmes is a real detective who lives in London. No, as we know, Sherlock Holmes is not a real detective. It is a he is a fictional detective, right? So here is what we will have over is fictional. Wait a second. So, Sherlock Holmes is a fictional, right? In place of real, it is fictional character. Next is Sir Arthur Conan Doyle was the university teacher of Joseph Pell. No, jo Joseph Pell the that he was the uh, university teacher of Sir Arthur Conan Doyle, right? Doyle's second novel is titled A Study in Scarlet. No. Its real answer is correct answer is that uh, it was the first novel. Okay, wait. Yeah. So, what is the correction that has to be made? It was the first novel. Okay. Ye first novel tha, jis ka naam tha, A Study in Scarlet. Next is, a British publisher first published the novel, The Sign of the Four. So, British publisher nahi tha it was an american publisher humne chapter mein padha hai that he was a it was an american publisher fifth is homes and morality fall down a gorge in the short story the adventure of empty house no kis mein wo girte hain gorge mein kaun si uh, story mein girte girte hain the name of the story is the final problem Okay, I am providing you the answers downwards. Next is Sir Arthur Conan Doyle wrote six novels featuring Sherlock Holmes. No, he had written four novels. He had written four novels featuring Sherlock Holmes. Next we are having the question answers. Our first question is, uh, these are the answers. Sherlock Holmes is a fictional character who lives in London. Second is Joseph Bell was a university teacher. Oh, Sir Arthur Conan Doyle. Third is Doyle's first novel is titled A Study in Scarlet. Fourth is an American publisher. First published the novel The Sign of the Four. Fifth is Holmes and Morality Fall Down a Gorge in the short, short story The Final Problem. And next is uh, Sir Arthur Conan Doyle wrote four novels featuring Sherlock Holmes. Let us discuss the question answers now. We are having eight questions over here. So first question is what kind of a detective did Arthur Conan Doyle want to create? So what kind of detective create karna chahte the? Arthur Conan Doyle wanted to create a detective who solved cases on his own merits. Jo apne उसमें इतने characteristics हों वो इतना काबिल हो को वो अपने cases को खुद solve करे and not through the foolishness of the criminal और वो criminal की कोई गलती को न ढूंडे बत अपने दिमाग से उसको solve करे next is when do Sherlock Holmes and Dr. John Watson meet each other on the first for the first time in study in a study in Scarlet तो वो first time कब मिलते हैं they meet during Dr. Watson's search for lodgings Next, what remark does Sherlock Holmes? Uh, what remark does Sherlock Holmes when he meets Doctor Watson? So, when he meets Doctor Watson, what does he remark? He uh, Sherlock Holmes remarks, "You have been of to Afghan. Sorry, you have been to Afghanistan. I perceive." 
नेक्स्ट इज विच पब्लिशर केम टू डॉयल्स रेस्क्यू एंड पब्लिश्ड हिज सेकेंड नॉवल तो किसने उसका सेकेंड नॉवल पब्लिश किया था एन अमेरिकन पब्लिशर नेम्ड जे बी लिपिन कोर्ट केम टू डॉयल्स रेस्क्यू एंड पब्लिश्ड हिज सेकेंड नॉवल फिफ्थ इज वेन डिड शर्लक होम्स कैप्चर द पॉपुलर इमेजिनेशन तो वो कब पॉपुलर कब हो गया शर्लक होम्स कैप्चर द पॉपुलर इमेजिनेशन वेन ही अपियर्ड इन अ कलेक्शन ऑफ ट्वेल्व शॉर्ट स्टोरीज द एडवेंचर ऑफ शर्लक होम्स फर्स्ट पब्लिश इन द स्टैंड मैगजीन इन एटीन नाइन्टी वन तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था नेक्स्ट इज वन वॉट शॉक डिड रीडर्स गेट वेन द फाइनल प्रॉब्लम वॉज पब्लिश जब द फाइनल प्रॉब्लम पब्लिश हुआ था तो रीडर्स को क्या शॉक मिला था वी ऑल नो कि उसको मार दिया गया था द रीडर्स वो शॉक्ड वेन शर्लक होम्स डाइड इन डाइड इन अ फॉल डाउन गोल अ गोर्ज इन दैट शॉर्ट स्टोरी नेक्स्ट क्वेश्चन यू वॉट इज द हाउंड ऑफ द बास्को विलेज डिस्क्राइब इट्स लेगेसी इन ब्रीफ तो उसकी बताना है द हाउंड ऑफ द बास्को विलेज इज अ नॉवल दैट रिसीव्ड इंस्टेंट एंड वाइड स्प्रेड प्रेज वेन इट अपियर्ड एंड इंजॉयज कॉन्टीन्यूड पॉपुलरिटी टू दिस डे तो जब ये पब्लिश हुआ था उसी टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार किया था और अभी तक इसकी पॉपुलरिटी है ओफन डिस्क्राइब्ड एज ए शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन इट मार्क द रिटर्न ऑफ शर्लक होम्स इन अ रेट्रोस्पेक्टिव स्टोरी आफ्टर हिज डेथ इन द फाइनल प्रॉब्लम और इसमें उसको शर्लक होम्स को दोबारा जिंदा दिखाया गया था हु इज़ कॉर्नल सबेस्टियन मोरान हाउ इज ही कनेक्टेड विद प्रोफेसर जेम्स मोरियारिटी कॉर्नल सबेस्टियन मोरान इज़ द एनिमी ऑफ शर्लक होम्स इन द शॉर्ट स्टोरी तो उस शॉर्ट स्टोरी में वो उसका एनिमी है द एडवेंचर ऑफ द एम्प्टी हाउस ही इज़ द सर्वाइविंग लेफ्टिनेंट ऑफ द क्रिमिनल मास्टर माइंड तो वो उसका लेफ्टिनेंट क्रिमिनल मास्टर माइंड का लेफ्टिनेंट है एंड अर्लियर ओपोनेंट ऑफ शर्लक होम्स प्रोफेसर जेम्स मोरारिटी तो ये जेम्स मोरारिटी जो कि शर्लक होम्स के दुश्मन थे उनका सर्वाइविंग लेफ्टिनेंट है मतलब वो अभी जिंदा है नेक्स्ट वी आर हैविंग डिस्कस वॉट क्वालिटी डू यू थिंक अ राइटर और टू हैव टू पेन डिटेक्टिव फिक्शन शेयर योर लिस्ट ऑफ क्वालिटीज इन क्लास सो यू कैन राइट योर ओन व्यूज आई हैव मैंशन सम ऑफ द थिंग्स द राइटर शुड हैव अ कीन इंटरेस्ट इन क्राइम तो क्राइम में उसको इंटरेस्ट होना चाहिए फॉलोइंग इट क्लोजली ऑन द मीडिया सो मीडिया के साथ कनेक्टेड होना चाहिए ही और शी शुड नॉट शुड ऑल्सो बी एबल टू क्रिएट कलरफुल कैरेक्टर्स ईच ऑफ होम शुड बी अ सस्पेक्ट तो उसको कलरफुल कैरेक्टर्स बनाने चाहिए जिनमें से कोई भी उन पर शक कर सकता है किसी पर भी शक किया जा सके द राइटर शुड बी एबल टू बिल्ड सस्पेंस सस्पेंस बनाने के लायक होना चाहिए and keep the readers engrossed and guessing until the very last page so these are the question answers next we are having the vocabulary i'm unable to provide the uh, exercise of the vocabulary but we can discuss the answers uh, first question is when the book and its main character became an immediate success everyone so what is the answer clamored for more next is this delightful book is full of puns that are the authors stock in trade third is many of william shakespeare's work enjoy the cinematic and dramatic outings fourth is there was an dash when the government announced the new policy the answer is unprecedented public outcry fifth is this book is dash and offers readers a million story thrilling story so detective fiction we have been provided the answers phrase it at the back and we have to fill in the blanks next we are having the grammar portion where we have to write the sentences जो कि जिनको हम एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं और किनको नहीं कर सकते हैं सो so, जो हमारी फर्स्ट सेंटेंस है फोर नोवल्स सेवरल शॉर्ट स्टोरीज फिल्म्स, टीवी शोज एंड स्टेज अडेप्टेशंस अडेप्टेशंस मेड द करेक्टर फेमस तो इसको हम पैस एक्टिव वॉइस में सॉरी इनको पैसे वॉइस में सॉरी यस उनको हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं राइट right? थर्ड जो सेंटेंस है द शॉर्ट स्टोरी द एडवेंचर ऑफ द एम्प्टी हाउस री सेलेक्टेड शर्लक होम्स तो इसको भी हम एक्टिव वॉइस में कर सकते हैं सर अर्थर कोनान डॉयल्स ओरिजिनल स्टोरीज हैव इन्फ्लुएंस्ड काउंटलेस राइटर्स इसको भी हम एक्टिव वॉइस में कर सकते हैं बट जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है द कर्नल सबेस्टियन मोरान वॉज डिस्क्राइब्ड एज द सेकेंड मोस्ट डेंजरस मान इन लंडन 
एंड फोर्थ सेंटेंस जो है वेरियस थियरीज हैव बीन प्रपोज एज टू आर एज टू वाई शर्लक होम्स हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर डिटेक्टिव इन फिक्शन इन दोनों को हम एक्टिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते क्योंकि डूअर ऑफ द एक्शन इज अनोन इन ईदर सेंटेंसेज दोनों सेंटेंसेज में जो डूअर है उसके बारे में हमें पता नहीं है सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे आई होप यू इट विल बी हेल्पफुल टू यू इफ यू वॉन्ट एनी अदर चैप्टर्स आन सकी प्लीज डू टेल मी सो दैट आई कैन प्रिपेयर इट थैंक यू हैव अ नाइस डे इन्जॉय योर डे एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द आंसर्स प्लीज गिव अ थम्स अप थैंक यू इन्जॉय योर डे